palavra de Deus para você. Ouça com muita atenção. Enquanto você ouvir a minha voz, creia que isso é para você. Vá dizendo, essa palavra é para mim. Escreva, apresente seu nome. Apresente seu nome nos comentários e diga, é para mim. Ouça com muita atenção que essas palavras são de cura e profetização. Quero que você preste muita atenção agora no que eu vou falar. Porque Deus uniu a minha voz a você para que você pudesse escutar não só uma declaração, mas uma profecia sobre a tua vida. Ele diz, eu tenho visto os teus problemas e todo o teu cansaço e desânimo. Eu sei que quando a gente passa por desafios, a vontade que a gente tem é de parar e não prosseguir. Mas eu te falo, agora que é hora de você continuar. Você não chegou até aqui para desistir, você não chegou até aqui para parar. Eu preciso te dar uma chave espiritual agora para que você volte a seguir adiante. E a chave é, você precisa ficar hoje surto, surda a todas as pessoas que dizem que você não vai conseguir. Você tem que ficar surdo, surda para todas as vozes que dizem que você não é capaz. Escreva aqui agora, diga, eu sou capaz, eu vou conseguir, eu tenho o DNA de Deus. Eu sou filha, filho do Todo-Poderoso. Jamais se esqueça disso, porque tudo que você precisa para vencer já está aqui, ó, no DNA de Deus. Deus me colocou aqui agora para falar algo muito importante sobre a tua vida. Você que está achando que nada vai mudar, você que está olhando o teu tempo presente, com os olhos apenas do agora, eu preciso te dizer, você precisa pegar esses olhos e colocar a direção correta. Você precisa pegar esses olhos e colocar no caminho daquilo que você quer e não daquilo que você não quer. Enquanto você olhar apenas para o que você tem agora, você não vai conseguir realizar os sonhos que Deus tem para a tua vida. Então a mensagem que veio do Todo-Poderoso para ti agora, e como posso dizer, eu creio, é para mim. É o seguinte, coloca os teus olhos na direção correta, coloca os teus olhos na direção do teu sonho, coloca os teus olhos na direção da promessa de Deus para a tua vida. Declara a escreve teu nome e diz assim, essa palavra é para mim e eu como posso. Deus diz agora que é hora de você começar a viver a vida. Ele diz, filha, desapega desse passado. Esquece o que aconteceu. Você não vê que ficar remoendo isso só está te trazendo tristeza, dor, ressentimento, amargura. Agora é hora de você seguir adiante. O que eu tenho para você no futuro é muito melhor do que você viveu no passado. Hoje você não consegue ver isso. Mas me dá uma oportunidade de te mostrar. Começa a se arrumar de novo. Começa a viver de novo. Começa a ver quanta coisa você ainda tem para construir. A sua vida não terminou. A sua vida só está começando. Confia no que eu te falo agora. Confia. Segue adiante. Porque o que está por vir é tremendo. Deus tem uma palavra muito forte para declarar sobre a tua vida agora. Ele diz que essa montanha que hoje parece intransponível, ela vai se transformar numa planície. Ele falou isso para Zacarias. E assim também eu digo para ti agora. Não acredite que isso que você vive hoje vai durar para sempre, porque não vai. Essa dor, ela vai terminar. Ela vai chegar ao fim. E não pense que o fim é o fim da tua história. Não. Pelo contrário. É o começo de um novo tempo. Declara o teu nome aqui e coloca a frase de poder de hoje. Diga, o meu novo tempo chegou. O meu novo tempo chegou. O meu novo tempo chegou. Sim, o seu novo tempo chegou. Tome posse, tenha fé e receba isso de todo o seu coração e de todo o seu espírito. Deus diz que essa mensagem só está chegando agora até você, porque é uma resposta dele para a tua vida. Ele diz, eu não me esqueci de você, eu sou fiel contigo, eu sou fiel nos teus planos. Eu vou fazer tudo isso acontecer na tua vida, mas para isso você tem que continuar andando, você tem que continuar seguindo. Eu sei, foram injustos com, injusto com você, sei, 
falaram coisas a teu respeito que não é verdade, eu sei também. Mas e por causa disso você vai parar? Por causa disso você vai ficar desanimada aí? Não, não, não. Agora levanta a cabeça, segue adiante e dá uma resposta para todas essas pessoas. Mostra que eu sou contigo. Mostra que eu sou por ti. Você entendeu no que eu estou te falando? Então segue adiante, confia. Porque eu vou te dar em dobro tudo isso que tentaram tirar da tua vida. E o eu vim aqui agora para nós orarmos juntos. E ele diz, repete junto comigo assim, Senhor... Eu agradeço pelo milagre que está prestes a acontecer na minha vida. Senhor, eu dou graças a todas as bênçãos que o Senhor está enviando em minha direção. Meu Pai amado, meu Pai amigo, eu te agradeço por tudo que eu estou vivendo, porque eu sei que tudo isso está me preparando para o meu destino profético. Senhor, eu creio que o Senhor é o Senhor dos milagres, é o Senhor das promessas, é o Senhor das mudanças, é o Senhor do recomeço. Tome posse agora e diga assim, eu creio na minha mudança. Eu creio que o teu Senhor está vindo com bênção, com transformação. Eu creio que o Senhor está mudando, está fazendo cair por terra toda a maldição, toda a inveja, todo o mal olhado. E o Senhor está levando um espírito de coragem, levantando o um espírito de coragem em mim. Decrete seu nome e diga assim. de Deus agora para a tua vida. E ele diz assim, filha, sabe por que você não consegue mais ser feliz? Sabe por que o tempo inteiro você está com angústia no seu coração e um aperto aqui dentro de você? um vazio tremendo, é porque o tempo todo você quer justificar o passado, você quer arrumar motivos para aquilo que passou. Não fica olhando mais para trás. Deixa, deixa quem fez o que fez. Você não vai mudar isso mais. O que você tem que fazer é daqui para frente. Tudo isso que você passou, tudo isso que você viveu, tem um lugar aqui dentro de você também. Mesmo que você tenha se magoado, você teve sentimento com tudo isso. Então, ao invés de ficar tentando arrancar do seu peito, assume para você que tudo isso que você viveu, por pior que tenha sido, fez parte da sua vida. Deixa que no seu coração é uma parte sua. Ao aceitar, você vai abrir uma parte gigante aqui para pessoas chegarem, para situações virem e para o milagre de Deus acontecer na sua vida. Então, ao invés de tentar arrancar, aceita que isso foi parte da sua vida e que é um capítulo que fechou e que agora você abre um novo, que é com Deus, que é com amor, que é com perdão, que é com recomeço. Amém. Pede agora para eu fazer uma revelação da parte dele para ti nesse instante. Escute bem tudo que eu vou lhe falar, absolutamente tudo que eu vou te dizer. Deus diz, não fica de cabeça baixa, não fica com esse coraçãozinho assim apertado, porque sim, houve levante sobre a tua vida, mas ninguém vai te derrubar. Ninguém toca no ungido do Senhor, ninguém toca... Ninguém toca em alguém que foi consagrado por Deus, pelo Todo-Poderoso. Podem sim se levantar, mas te derrubar jamais. Então ergue essa cabeça e saiba que eu vou te recompensar sobre cada lágrima que foi derramada sobre os teus olhos. Amém? Escreve teu nome e diz assim, eu creio nessa palavra. Essa palavra foi para mim hoje. Essa palavra é minha. Amém? Apresenta teu nome aqui a Deus, porque nós vamos orar juntos. Eu vou orar com você e por você. Fala assim junto comigo. Senhor meu Deus, eu creio na tua força, no teu poder e na tua bênção. Nesse instante, Pai, faz cair por terra qualquer cansaço, desânimo, depressão, sentimento de aperto vazio que possa existir no meu coração. Senhor, que saia em retirada qualquer obra do inimigo, qualquer inveja, qualquer maldição que possa ter sido colocada sobre a minha vida. E que agora, Senhor, eu possa me levantar na fé, na coragem, na disposição, na alegria, no entusiasmo. E que eu possa fazer tudo aquilo. Tudo aquilo, Senhor, não vai ter nada que vai cair. Tudo aquilo que é obra do Senhor sobre a mim. Bem, o que eu vou te falar agora é um sinal do próprio Deus para você. Prepare-se que o teu tempo de transbordo 
vai começar. Prepare-se, porque o melhor tempo da tua vida é agora. Você precisa acordar logo cedo, profetizando essa bênção sobre a sua vida. Existe uma chave espiritual e a chave é você entrar em concordância com tudo que Deus já prometeu ao teu respeito. Ao invés de você acreditar que vai ter perda, que vai ter sofrimento, que as coisas não vão mudar, você precisa, a partir de hoje, acreditar que a tua vitória já está indo em tua direção. Comece a agradecer agora, diga obrigado Senhor, obrigado pela minha vitória está vindo em minha direção. Hoje a gente finaliza um ciclo, é o último dia do mês de julho, agosto vai começar amanhã, profetize, a minha bênção já foi liberada, eu tomo posse, coloque o seu nome e diga com toda a força que existir no seu coração, amém porque a partir de agora você vai esperar pelas bênçãos e pelos milagres. Você não vai mais esperar pela derrota. A derrota acaba de cair por terra agora e você vai vencer em nome de Jesus. Deus me pede para eu vir aqui agora para dar um conselho muito forte para você. Ouça bem o que eu vou te falar. Você não é responsável pela felicidade de ninguém. Você está carregando um peso que não é seu, uma cruz que não é sua. Isso está abalando a sua saúde, os teus pensamentos e a tua energia. A partir de hoje, sim, você vai continuar ajudando as pessoas, mas você vai começar a estabelecer limites, porque a cruz que você está carregando está muito pesada. Isso está afetando a tua saúde e a tua vida. A partir de agora, você vai seguir adiante e você vai compreender que você não é responsável por ninguém. Você é responsável por você e as outras pessoas você ajuda, mas você não tem responsabilidade sobre a felicidade delas. Eu vou trazer agora uma oração que é uma chave poderosa de Deus para ti ter mudança tremenda na tua vida. Tá preparado? Então vamos comigo. Todos os dias quando você acordar de manhã cedo, você vai dizer assim, Obrigada, Senhor por fazer o meu cálice transbordar. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que o Senhor colocou no meu caminho. Obrigada, Senhor, por ter feito tudo aquilo que era bom, poderoso e tremendo na minha vida. Obrigada, Senhor, por todas as coisas pelas quais eu sonhei, o Senhor começou a abrir os caminhos na minha direção. Obrigada pelas portas abertas e obrigada por todas as portas que se fecharam, porque eu sei que antes do que eu pense e imagine, uma muito maior vai se abrir. Obrigada pelo teu carinho, pela tua proteção, pelo livramento que o Senhor me dá todo santo dia. Obrigada, Senhor. Obrigada por fazer o meu cálice transbordar e por enviar bênçãos, promessas e milagres dos céus em minha direção. Agora, nesse exato momento, uma janela de transbordo e bênçãos vai sendo derramada sobre mim, a minha vida, a minha família e tudo pelo qual eu colocar as mãos. Eu tenho agora mão abençoada, família protegida e bens multiplicados. Que escreva agora o seu nome nos comentários e coloque a frase de poder. Diga assim, eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor me deu. Amém.